ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ബ്ലൂ കളർ ഇവിടെ ഈ യെല്ലോ കളർ ഇവിടെ ഈ ഗ്രീൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിഡിലായിട്ടിരിക്കുന്ന കളറുകളിൽ ആ കളറുകൾ അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഗ്രീൻ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യെല്ലോ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ സോൺ ഇവിടെ ആയിരിക്കും റെഡ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ വരും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫോർമുലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള മൂവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് സോ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആറും ആർ ഡാഷും പറയുന്നത് ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് സോ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ല് ആൻഡ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേരെ മുഖത്തിന് നേരെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് ഫേസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ഏതൊരു സൈഡ് എടുത്താലും അവിടെ നമ്മളൊരു ക്ലോക്ക് കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ക്ലോക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് ആറ് അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനെയാണ് ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ അപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സോ ഇതാണ് യു ആൻഡ് ഇതാണ് യു ഡാഷ് വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നമ്മളൊരു ക്ലോക്ക് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സോ ഇതാണ് എൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എൽ ഡാഷ് ഇനി ഇതാണ് ഫേസ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഫ് തിരിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഫ് ഡാഷ് സോ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോർമുലാസിനകത്ത് വരുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് വൈറ്റിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ വൈറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ആക്കണം സോ അതിന് ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള കളർ എടുക്കുക അത് മിക്ക റുബിക്സ് ക്യൂബിലും എല്ലോ തന്നെയാണ് സോ എല്ലോടെ ഈ നാല് ഭാഗത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ നാല് പൊസിഷൻസിലും നമ്മൾ ആദ്യം വൈറ്റ് കൊണ്ടുവരണം സോ അതിന് ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ വൈറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ആ പൊസിഷൻസിൽ കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം സോ ഇവിടെ രണ്ട് വൈറ്റ് ഓൾറെഡി കിടപ്പുണ്ട് ഇതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലോടെ ത്തിക്കും ജസ്റ്റ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ കിടക്കുന്ന മുകളിൽ വരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ കിടക്കുന്ന മുകളിൽ വന്നു സോ ഇത്രയും നമുക്ക് സോൾവായി ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഇവിടെയും കൂടെ വൈറ്റ് എത്തിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് അടുത്ത വൈറ്റ് എവിടെ കിടക്കുന്നത് നോക്കുക സോ അടുത്ത വൈറ്റ് അതായത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ മിഡിൽ ലെയറുകളിൽ വരുന്ന ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്ന വൈറ്റ് ഉണ്ടാവുക സോ അത് നോക്കിയാൽ മതി സോ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത വൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അതെ നമുക്ക് മിഡിൽ ലെയറിൽ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ അതിന് ഇവിടെ എത്തിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതവിടെ എത്തും ഇനി അടുത്ത വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തും അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് എല്ലാവരുടെ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് എത്തിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് യെല്ലോയുടെ നാല് ഭാഗത്തും വൈറ്റ് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് വൈറ്റിനെ ഇവിടെ എത്തിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഈ നാല് വൈറ്റിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ വൈറ്റ് എടുക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ആണ് സോ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് റെഡുമായിട്ട് മേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഈ വൈറ്റ് ഇവിടെയാണുള്ളത് ഇതിനെ ഇവിടെ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം താഴോട്ടാക്കണം അപ്പം മേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ടാക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ബ്ലൂ ആണ് സോ നമ്മൾ ഇതിനെ ബ്ലൂമായിട്ട് മേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് താഴോട്ട് കറക്കുക ഫേസ് കറക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ആണ് വന്നത് സോ ഗ്രീനുമായിട്ട് മേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം താഴോട്ടാക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത്
രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതിനെ ഒന്ന് തിരിക്കണം എന്നിട്ട് നേരെ ഇതിനെ താത്തി വെക്കുക സോ ആ മുകളിലിരുന്ന വൈറ്റിനെ ഇവിടെ കിട്ടി അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ആ മുകളിലിരുന്ന വൈറ്റ് ഇവിടെ വന്നു സിനി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ആണ് സോ ഓറഞ്ചുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പൊക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ഈ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയാണ് വൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങോട്ടാണ് തിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ റൈറ്റിലോട്ട് തിരിക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിനെ താത്ത ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വൈറ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ സോ അതിൻ്റെ ഈ കളർ ഗ്രീൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഗ്രീനുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇതിനെ ഒന്ന് പൊക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് വന്നു തിരിച്ചതിനെ പൊസിഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈറ്റിനകത്തുള്ള ഒമ്പത് എണ്ണവും ഫില്ല് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റെഡിൻ്റെ അവിടെ റെഡ് ഗ്രീനിൻ്റെ അവിടെ ഗ്രീൻ ഓറഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ ഓറഞ്ച് ബ്ലൂവിൻ്റെ അവിടെ ബ്ലൂ നമ്മൾ പണ്ട് ബ്രിഗ് ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഷേപ്പ് പോലെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് സോൾവ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന ഈ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഓഫ് റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ടോപ്പർ മോസ്റ്റ് ഉള്ള ലെയറിനകത്തുള്ള ഈ മിഡിൽ വരുന്ന കട്ട നോക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യെല്ലോ അല്ലേ ഇതിനകത്ത് യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത കട്ട ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് യെല്ലോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ കളയാം ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീനും റെഡുമാണ് സോ യെല്ലോയുടെ കൂടെ യെല്ലോ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റെഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ റെഡിനെ റെഡുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഓൾറെഡി മീറ്റായി കിടപ്പുണ്ട് സോ റെഡുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കളർ ഏതാണ് ഗ്രീൻ സോ ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ മുകളിലുള്ള കളർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഈ റെഡിൻ്റെ എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കണം എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡാണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണോ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഗ്രീൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ റൈറ്റിൽ നിന്നും ഓക്കെ അതായത് അപ്പൊന്ന് യൂ തിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വൈറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മുകളിലോട്ട് പൊക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെയും ഒന്ന് യൂതിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിന് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അപ്പം എവിടെ ഏത് കളറാണ് അതായത് ഇവിടെ റെഡുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന കളർ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് റൈറ്റ് തിരിച്ചു റൈറ്റ് തിരിച്ചിട്ട് ഈ സംഭവത്തിനെ വൈറ്റിനെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു എഗെയിൻ നമ്മൾ റൈറ്റ് തിരിച്ചു വൈറ്റിനെ നേരെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഈ റുബിക്സ് ക്യൂബ് ഈ മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതി അതായത് വൈറ്റ് എപ്പോഴും സോൾഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം വൈറ്റ് എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെയേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റിന് ഒരെണ്ണം പോയില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈറ്റിനെ ഇവിടെ എത്തിക്കുക സോ വൈറ്റിനെ ഇവിടെ എങ്ങനെ എത്തിക്കും വൈറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വൈറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ഉള്ള കളർ ഗ്രീൻ ആണ് സോ ഇതിനെ ഗ്രീനുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുക ഗ്രീനുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടാണ് വൈറ്റ് ഉള്ളത് സോ അതിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക വൈറ്റിൻ്റെ പൊസിഷനിലോട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ അതേ വൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരും തിരിച്ച് നമ്മൾ നേരെ താവട്ടാക്കുക അപ്പോൾ വൈറ്റ് അതുപോലെ അവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ സോൾവ് ആയി കിട്ടി ഇനിയും നമ്മൾ ഇതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അതായത് യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത മിഡിൽ നോക്കുക അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ ബ്ലൂ ആണ് ഓറഞ്ച് ആണ് യെല്ലോ ഇല്ല സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓറഞ്ചിനെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് മേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ബ്ലൂ ആണ് സോ ബ്ലൂ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലാണ് ഉള്ളത് ഈ സൈഡിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സെയിം ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ ആണ് അതായത് ഇതിനെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ റൈറ്റ് ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഒന്നും കൂടെ അത് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വൈറ്റിനെ നേരെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയില്ലേ ആ വൈറ്റ് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം സോ
നമുക്ക് യെല്ലോ ഉള്ള അതായത് യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത കട്ടകളൊന്നും വരാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ആ മിക്കപ്പോഴും ഉള്ള കേസുകളിൽ ഇത് സെക്കൻഡ് ലെയറും സോൾവ് ആവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ സോൾവ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യണത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് എടുക്കുക അതിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ആ ഒരു ഫോർമുല ചെയ്യുക അതായത് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഇതിനെ പൊക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെയും തിരിച്ചിട്ട് താത്തിയിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന വൈറ്റിനെ സോൾവ് ചെയ്യണം സോ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത ഒരു കട്ട നമുക്ക് കിട്ടും സോ അതെ ഇവിടെ റെഡും ഗ്രീനും അപ്പോൾ യെല്ലോ ഇല്ലാത്തൊരു കട്ട വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഗ്രീനുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുക റെഡ് എവിടെ വന്നേക്കണേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ തിരിക്കേണ്ടത് സോ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ തിരിക്കുക എന്നിട്ട് വൈറ്റിനെ പൊക്കുക അത് പിന്നെ തിരിക്കുക താത്ത ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റ് ഒരെണ്ണം സോൾവ് ആവാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടുത്തെയാണ് വൈറ്റ് അപ്പോൾ വൈറ്റിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന യൂഷ്വൽ മെത്തേഡ് തന്നെ റെഡിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ഈ വൈറ്റിന് ഇതാണ് പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് തിരിക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് താത്ത് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിവിടെ സോൾവ് ആയിട്ടില്ല സോ അതുപോലെ തന്നെ സെയിം സാധനം തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇതൊന്ന് തെറ്റിക്കാം തെറ്റിച്ചിട്ട് വൈറ്റ് പോയി അതായത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു തിരിച്ചു മേറ്റ് ചെയ്തു താത്തി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കട്ട എല്ലാം ഇല്ലാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിനെ ഗ്രീനിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവരണം ഓറഞ്ച് ഇവിടെ ഉള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് യു അപ് റൈറ്റ് എന്നിട്ട് പിന്നെയും യു ചെയ്യുക താഴത്തോട്ടാക്കുക ഈ വൈറ്റിനെ ഓറഞ്ചുമായിട്ട് മേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിവിടെ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊക്കുക ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് താഴ്ത്തുക സോ ഇപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയറും സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ യൂഷ്വലി മിക്ക കേസുകളിലും എന്താണ് അത് യെല്ലോ ഇല്ലാത്തൊരു കട്ട വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് സോൾവ് ആവുന്നതാണ് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അങ്ങനെ യെല്ലോ യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത കട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് യെല്ലോ ഉള്ള കട്ടകളാണ് എല്ലാമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈക്വേഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡിയാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യെല്ലോയാണ് അതായത് ഈ യെല്ലോയുടെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് വരണം സോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എഫ് ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഞാൻ ഫ്രൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുക ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം എഫ് ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് ആ ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചില കേസുകളിൽ ഈ എല്ലോ ഏത് ഓറിയൻറ്റേഷന് വേണമെങ്കിലും വരാം വേണമെങ്കിൽ ഈ എല്ലോ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു എല്ലായിട്ട് വരാം ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എല്ലായിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മൈനസ് ആയിട്ട് വരാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഭാഗ്യമാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആയിട്ടും വരാം ഓക്കെ പ്ലസ് ആണ് ആക്കേണ്ടത് സോ ആദ്യം എൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ എല്ലിനെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അപ്പം അതൊരു മൈനസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനിയിപ്പം മൈനസ് അപ്പം എൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ആദ്യം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഈ എല്ലോ മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോഴായാലും ഈ ഫോർമുല തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സോ എൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അതിനെ മൈനസ് ആക്കണം എന്നിട്ട് അതിനെ പ്ലസ് ആക്കണം സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം മൈനസ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ എഫ് ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് എന്നുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ അതിനപ്പം ഇവിടെയാണ് എല്ലാം ഉള്ളത് അപ്പം ഇത് ഇവിടെയാണ് മൈനസ് ഉള്ളത് സോ മൈനസ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പിടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ആയി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന് ഇതാണ് ഫേസ് ഇതിന് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തിരിക്കുക എന്നിട്ട് ആറ് അതായത് റൈറ്റ് അപ്പം റൈറ്റിനെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ടാക്കുക എന്നിട്ട് എന്താ വന്നത് സോ യു യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്പർ ലെയർ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടാക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് അയ്യോ എനിക്കിന്ന് ഭയങ്കര ഭാഗ്യം കേട്ടോ ഇത് പ്ലസിന് വര എങ്ങനെ വന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സോ അതിപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത ഫോർമുല ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ പ്
എഫ് ഡാഷ് മൈനസ് വന്നു അപ്പോൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പ്ലസ് വന്നതാണ് ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോയത് സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും എല്ലാം കിട്ടിയല്ലോ എല്ല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ മൈനസ് ആവും ഇനി മൈനസിന് എന്താക്കണം പ്ലസ് ആകണം അപ്പോൾ ഇതേ ഫോർമുല തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതായത് എഫ് ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് സോ എന്ത് വന്നു പ്ലസ് വന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് സോൾവ് ആയിട്ടോ ഇനി ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിഡിൽ പീസ് ഇല്ലേ ഇതിൻ്റെ അതാത് സ്ഥലത്തോട് കൊണ്ടുവരാം സോ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചു നോക്കുക തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോഴേക്കും ദേ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് വന്നു ഇവിടെ ഗ്രീൻ വന്നു ഇവിടെ റെഡ് വന്നു ഇവിടെ ബ്ലൂ വന്നു സോ യൂഷ്വലി അതങ്ങനെ വരാറില്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ അത് വരാറില്ല ഇനിയിപ്പം ഇൻ കേസ് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ റുബിക്സ് ക്യൂബിൽ അതങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇൻ കേസ് അത് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കറക്റ്റ് ആക്കാൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഇവിടെ റെഡും ഇവിടെ ബ്ലൂവും സോൾവ് ആവും എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും സോൾവ് ആവാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം സോൾവ് ആയിട്ട് ബാക്കി സോൾവ് ആവാതിരിക്കാം സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ബ്ലൂവും ഈ ഓറഞ്ചും നമുക്ക് സോൾവ് ആയി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് രണ്ടും വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോൾവ് ആയി കിട്ടിയ രണ്ടും വിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് സോൾവ് ആവാത്ത ഒരാളുണ്ടല്ലോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സോ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ളൊരു ഫോർമുലയാണ് അത് ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നില്ലെങ്കിലുള്ള കേസാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ആറ് അപ്പ് എന്നിട്ട് ഇതിനെ താത്തുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിനെ അപ്പ് ചെയ്യുക യൂ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ പൊക്കുക അപ്പോൾ അതേ ഇതേ വൈറ്റ് ഇവിടെ അല്ലേ ഇതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം തിരിക്കണം താത്തണം അതായത് നമ്മൾ വരുന്ന ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് യു ആർ ഡാഷ് യു ആറ് പിന്നെ യു ടു അതായത് യു രണ്ട് പ്രാവശ്യം കറക്കുമ്പോൾ വൈറ്റ് ഇവിടെ വരും എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഇതിനെ ആർ ഡാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം സോ ആ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തെറ്റിയില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർമുല കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാവേ അപ്പോൾ അതെ ഇങ്ങനെയാണ് യൂഷ്വലി വരുന്നത് നേരത്തെ എനിക്ക് അതൊരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നതാണ് യൂഷ്വലി ഈ സാധനം ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് അതായത് എല്ലാം ഒന്നും മെയ്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ല സോ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ മെയ്റ്റ് ആയത് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം സോ നമുക്കിതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലൂ മെയ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓറഞ്ച് മെയ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആറ് യു ആർ ഡാഷ് പിന്നെയും യു ആറ് യു ടു ആർ ഡാഷ് സോ തിരിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സെൻറ്റേഴ്സും തമ്മിൽ മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആകെ ഇവിടെ ശരിയാക്കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ കിടക്കുന്ന കോണേഴ്സ് ആണ് സോ ഈ കോണേഴ്സിനെ ആദ്യം റെഡി ആക്കണം സോ കോണേഴ്സിനകത്ത് ആയി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന കോണറുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ആണോ എന്ന് സോ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇവിടെ യെല്ലോയാണ് റെഡ് ആണ് ഗ്രീൻ ആണ് സോ ഇതിനകത്ത് യെല്ലോയും റെഡും ഗ്രീനും ആ വരണ്ടേ ദേ ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊരു കോണർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേണ്ട റെഡ് ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഇനി ദേ ഇവിടെ നോക്കണം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് കോണർ കാരണം നമുക്കിവിടെ റെഡും യെല്ലോയും ബ്ലൂ വരണ്ടേ അപ്പോൾ ഈ കോണർ തെറ്റാണ് ഈ കോണറും തെറ്റാണ് ഈ കോണറും തെറ്റാ അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കോണർ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത ഫോർമുല ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ ഫോർമുലയിൽ ആറല്ലേ ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലയിൽ യു ആന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ യു ഡാഷ് എൽ യു ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ ഫോർമുല ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മിക്കവാറും നമ്മുടെ റുബിക്സ് യൂബ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ഫോർമുല തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കിട്ടിക്കോളും എന്തായാലും സോ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ യെല്ലോ റെഡ് ഗ്രീൻ അതാ വന്നിരിക്കുന്നത് യെല്ലോ ഗ്രീൻ റെഡ് ബ്ലൂ റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ അല്ല റെഡ് ബ്ലൂ യെല്ലോ ഓക്കെ ബ്ലൂ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് കറക്റ്റ് വന്നു ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ അല്ല യെല്ലോ ഗ്രീൻ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു ഇനി നമുക്ക് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടൊരു മാജിക് ഫോർമുല ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആക്കിയാൽ പോരെ ഓക്കെ അ
ഇടുതിരിക്കുക മുകളിലോട്ടാക്കുക റൈറ്റിലോട്ട് തിരിക്കുക താഴോട്ടാക്കുക ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിക്കുക മുകളിലോട്ടാക്കുക റൈറ്റിലോട്ട് തിരിക്കുക ഡൺ എടുക്കുവാണോ സോ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ആകെ നാല് നാല് ഫോർമുല അവസാനത്തെ ഫോർമുല പഠിക്കണമെന്നേ ഇല്ല പറയുന്ന കേസിലാകെ മൂന്നേ മൂന്ന് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റും സൊ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻ